Giardini e parchi abbandonati e insicuri, strade incomplete, poco illuminate o disseminate di buche se non di crateri, cantieri interminabili o mai cominciati. Sono le principali lagnanze dei cittadini baresi, girate ai consiglieri comunali e portate in aula per ricevere risposte dagli assessori. Per chi attende il bus navetta nel cimitero si mette l'anima in pace. Il preventivo dell'AMTAB è troppo esoso e tra l'altro spalmato in tutte le fasce orarie con due mezzi. Il comune ha chiesto di rideterminare la spesa e se ancora troppo alta busserà i privati. Da entrambi gli schieramenti chiesta la sorveglianza in diversi parchi, oggetto di vandalismo. L'ascito Garofalo, Giardino degli Aquiloni, Parco Don Tonino Bello, Piazzetta dei Papi. Gli assessori Brandi e Galasso hanno assicurato interventi immediati di riparazione e manutenzione. Quanto all'ormai datato progetto del waterfront sul lungomare San Girolamo, siamo al progetto esecutivo. Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero partire in primavera. Per l'annoso problema del dragaggio dei fondali a Torre a Mare, finalmente si potrà cominciare per mese di marzo. In aula i precari dell'AMTAB, che subito dopo la seduta hanno incontrato il vice sindaco. Tra le altre questioni, l'emergenza abitativa, tra queste la necessità la necessità di liberare a Giovinazzo un immobile occupato da due persone ma di cui la proprietà, la Caritas, da sette anni chiede la restituzione. In tal senso è stato informato il prefetto che si è reso disponibile a tutti gli assessori poi la reprimenda del presidente del Consiglio di Rella. Ci sono decine di interrogazioni in giacenza in attesa di risposte che vanno invece date entro 30 giorni. Acceleriamo i tempi.